Hej allihopa och välkommen till uppgift 6 under våren sökskoleprov 2015 provpass 2. Så den här uppgiften lyder att 4 upphöjt till x minus 4 upphöjt till minus x ska vara lika med 0. Så det här är inte en uppgift jag vill att ni ska spendera lång tid på för ni ska direkt vara säkra på vad svaret innebär. Och varför ska ni då vara det? Jo, och det här är något som jag också förklarar väldigt tydligt i kapitel 8 i boken som ni hittar på hoppematte.se. Men det är att när vi har upphöjda tal så här, som till exempel 4 upphöjt till 1 minus 4 upphöjt till minus 1, kommer det, kommer det inte bli 0 av den anledningen. Ja, att för att det här ska bli 0 så måste 4 upphöjt till x vara lika stort som 4 upphöjt till minus x. Och det finns egentligen bara en enda situation då vi uppnår det här. Att de här två talen ska vara lika stora och vi ska få 0 eh, som svar. Och det är när x är 0. Varför då? Jo, därför att 4 upphöjt till 0 minus 4 upphöjt till minus 0. Minus noll i sig är ju ingen skillnad från plus noll. Och det här är ju det enda talet det här gäller för. Så vad som händer är alltså att vi får 4 upphöjt till noll minus 4 upphöjt till noll. Och vilket tal som helst upphöjt till noll blir 1. Och det här låter ju lite konstigt men så är det och det är en ganska tacksam regel. Så att oavsett om vi hade haft 100 upphöjt till 0 eller 9 upphöjt till 0 eller vilket tal som helst hade svaret alltid blivit 1. Så återigen, opematte.se, kolla kapitel 8 i boken. För där går vi verkligen tydligt igenom det här. Och det här ska ni se direkt. För att om 4 upphöjt till 0 blir 1, minus 4 upphöjt till 0 är återigen 1. Och det här gäller ju då även för minus 0. Om vi tänker oss det, det är ju ingen skillnad. Och 1 minus 1 är 0. Så rätt svar på den här uppgiften. Det.